काश बड़ी मुश्किल से जाकर सोए हैं महेंद्र गायत्री को लेकर बहुत रो रहे थे हैं बेचारे मैं क्या कहती हूँ कल सुबह एक बार गायत्री आ जाएगी ना पग फेरा की रसम के लिए तो तू अपने दोनों हाथ जोड़कर एक बार उससे माफी मांग लेना नहीं नहीं हाथ नहीं हाथ नहीं कान कान पकड़ के माफी मांग लेना उससे हाँ नहीं कान नहीं दंडवत दंडवत करके एक बार माफी मांग लेना ताकि ये सब खत्म हो मामला अभी मम्मी हमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है अपने परिवर्तन के नए नए आइडिया से अन्ना की परंपरा की दकिया सोच को हरा के रहेंगे और उन्हें माफी मांगनी होगी अरे अभी जीत मुख ने अभी ये हार ने जीत ने सब है बेटा और अभी जाके सो जा मुझे सुबह जल्दी उठकर रसोई की तैयारी भी करनी है मम्मी आप बस अपने बेटे के स्वागत की तैयारी करो रसोई की जिम्मेदारी मेरी और पप्पा की है पप्पा ने तो मुझसे कहा है कि उनके हाथों का खाना गायत्री को बहुत पसंद है हाँ सो वी शेल हैंडल डोंट वरी बी हैप्पी मैं तो बस माता जी से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि झट खत्म हो ये कलेश का अंधेरा और झट उगे खुशियों का सवेरा और कितना टाइम हाँ हाँ बस हो गया हो हो जाला 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 अरे रे आशीर्वाद आशीर्वाद अवक्षवंत हो चल चल गायत्री गायत्री बेटा इस तरफ हाँ हाँ बाबा बस बस निकले हैं आई रहे आई रहे अरे एक प्रभाकर महाराज किधर है समी जी अरे मस्त है और मेरी सासू माँ तो कैसे है वैसा नहीं पूछ रहा हूँ है किधर वो, वो, वो फोन में फोन में है वो उस पे पिस्कर पे रख पिस्क, पिस्कर स्पीकर हाँ पता है पता है आ, नमस्कार समी जी कैसे हैं आप नमस्कार अन्ना साहब अरे किधर हैं आप आपके जावाई बापू हम सब लोग राह देख रहे हैं आपकी हाँ अन्ना साहब वो जावाई बापू बहुत सारा प्यार करते हैं ना सबको तो अरे प्यार क्या पूजा करता है वो अपने ससुराल में कौन कहा कैसा कितना महान है हमेशा उसके बारे में बात करते रहता है लेकिन फिर भी हमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि हमारी भारतीय बहू भी अपने ससुराल वालों का अधिक से अधिक ध्यान रखती है हमारी सारी बहुएं एक से बढ़ के एक है इसलिए तो देखो ना अभी पग फेरा की रसम के लिए हम आपके घर पे आ रहे हैं आप कभी पहुंच रहे हैं इधर अरे मैया महादेव पेट के बाहर रिक्शा में आपकी राह देख रहा हूँ अच्छा अच्छा हाँ वो रिक्शा को आने नहीं देते हम पहुँचते है बाहर 
चलो चलो नहीं को गायत्री बेटा बेटा ये हम क्या सुन रहे हैं बिल्कुल सही सुन रही हैं मम्मी आप मैंने कहा था ना रिवाज परंपरा ये पूरी होकर ही रहेगी इसलिए मैं भारती भाभी के घर जा रही हूँ उनके बाबा के हाथ से निवाला खाकर अपने पक फेरे की इस रसम को पूरा करूंगी चलो चलो गायत्री बेटा क्या तुम भी आयरे गहरे नत्थु गहरों के साथ बातें करने लगी चलो बाड़ा चलो चलो जल्दी <laughs> देखा ही इसे कहते हैं जैसे को तैसा <laughs> अन्ना की पीठ पीछे वो उर्मिला वही पक फेरे की प्लानिंग कर रही थी लेकिन गायत्री ने बरोबर जवाब दिया लेकिन उर्मिला वहनी और महेंद्र भा का चेहरा देख के मेरा तो दिल भर आया आई तुझे उनकी पड़ी जिन्होंने अन्ना को इतना बड़ा धोखा दिया उनका चेहरा देख के तेरा दिल भर आया तू भूल गई उनकी वजह से अन्ना के दिल पे क्या बीती मैं तो रो पड़ा था बेचारे अन्ना की भरी हुई आंख देख तू और रो पड़े अच्छी तरह से जानती हूँ मैं केशव तुझे मुझे तो शक है कि अभिषेक और महेंद्र भा ने तुम्हारे अन्ना के साथ जो कुछ किया उसमें तुम भी उनके साथ मिले हुए थे मैं तू मुझे इतना गिरा हुआ समझती है नहीं नहीं अब तो तू ये भी बोलेगी कि गायत्री को भारती मैनी के घर जाना चाहिए पक फेरे के लिए ये आइडिया भी मैंने ही दिया था नहीं नहीं आई ऐसा बिल्कुल मत सोचना सबको पता है कि गायत्री नहीं अपना विचार सबको बता है <laughs> गायत्री यही मौका है महेंद्र भाव और अभिषेक को जवाब देने का ना यही मौका है बोल दे सुना दे ऐसा मैंने कुछ भी नहीं बोला था गायत्री को जिद्दी जिद्दी है वो जिद्दी जिद्दी कितनी जिद करती है जिद्दी है वो जिद्दी जिद्दी बंद हो जाइए अभी ये टाइम नहीं है खिलौना बनने का चुप रहिए लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी गायत्री अपना घर छोड़कर वो बाई 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 के घर गई पग फेरा करने के लिए अपने पापा को छोड़कर वो बाई 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 के बाबा के हाथ से निवाला खाएगी एक काम करते महेंद्र अब भी के अभी वो बाई 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 के घर के नीचे जाके धरना देते हैं नहीं नहीं धरना नहीं धरना नहीं अन्ना भाई हाय हाय के नारे लगाते नहीं नहीं नारे नहीं पत्थर पत्थरबाजी करते पत्थर मारते उसके नहीं 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 दंगा फसा दंगा फसा फाइनल महेंद्र अरे चुप करने अवे इसमें भारती का क्या कसूर है हाँ मम्मी जरूर गायत्री ने जिद की होगी और आपको तो पता ही गायत्री कितनी जिद्दी है जिद्दी जिद्दी है वो जिद्दी कितनी जिद करती है वो जिद्दी है वो जिद्दी क्या तू नहीं है वापस करती हूँ क्या बीमार दी खिलौने को महेंद्र जिद्दी है बस चुप वैसे तो तेरी बात तो बराबर है इसमें बिचारी बाई 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 का क्या कसूर वो तो इतनी लाचारी से हमारी तरफ देख रही थी नहीं उस बिचारी के चेहरे पर अगर भाई मैं कही करूँ ऐसा साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा था लेकिन झगड़ा तो मैं करके ही रहूंगी आज जय सूर्या बेन जय सूर्या बेन ए, मम्मी को श्रीलंका का क्रिकेटर बना दिया इसने एक बार झारखंड बैन करके भी बुलाया था अरे संदी जी संभालिए मस्त है ना रिक्शा रेयर इंजिन है देखा कैसे स्पीड ब्रेकर पे हम लोग ऐसे मस्त उछलते हैं हाँ ना चाली के सारे बच्चे बाबा को बोलते हैं काका ऊट पे बिठाइए ना ऊट पे बिठाइए ना सचमुच ऊट सवारी जैसा ही लगता है <laughs> मैं भी पहले ऐसी रिक्शा में कभी नहीं बैठा आनंद लीजिए आनंद लीजिए अंडा अरे इसमें गाना भी बजता है आ, लगा, टेप लगा। वाह 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 बहुत सुरीला गाना है लेकिन लगता है आपका ये सीढ़ी प्लेयर का गला थोड़ा बैठा हुआ है गले में खरस बिरस हो गई ऐसा लगता है नहीं नहीं समझी जी 
फ्लेयर तो मस्त है सीढ़ी थोड़ी खराब है तो सीढ़ी बदल दीजिए ना नहीं नहीं ये शक्के ही नहीं है ये एक ही सीढ़ी है बाबा के पास 2002 से बजा रहे ये सीढ़ी बाबा को मिली थी अरे वाह 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 कौन सी स्पर्धा में मिली थी स्पर्धा पर्दा में नहीं अन्ना रास्ते पे मिली थी <laughs> रास्ते में मतलब कुछ बच्चे इससे मिट्टी खोद रहे थे मैंने डांटा उन्हें ये कोई मिट्टी खोदने की चीज है इसमें तो गाना बजता है ये तो मुझे तब से इसे बजा रहा हूँ <laughs> भारती भारती तुम्हारा फेवरेट अंतर आया ये ये ए, थोड़ा आवाज कम कर आ, अरे ये भाषा कौन सी है ये भाषा तो मालूम नहीं लेकिन संगीत संगीत बढ़िया है कि नहीं आप्रति इनको ये संगीत मस्त लगता है अरे ओ जय सूर्या बेन अब बाहर क्यों नहीं आ रही है आप उर्मिला उनका नाम जोत्सना है जय सूर्य बहन कह के बुलाएगी तो कैसे आएगी वो बाहर आप चुप रहिए जय सूर्य बहन हाँ आई आई उर्मिला वही नहीं आई क्या हुआ देखा सबको पता है कि मैं किसको कौन से गलत नाम से बुलाती हूँ एक आप ही बस बाल की खाल निकलने बैठ जाते हो जय सूर्या बेन आपने हमारी गायत्री को रख लिया है ना अपने घर में इनको भी लेके जाइए उर्मिला वहीनी आपने ये बताने के लिए मुझे बुलाया अरे मुद्दे की बात पे आना तो उर्मिला सॉरी सॉरी मुद्दे पे मैं लेके आता हूँ पप्पा आई सबका तो ठीक है लेकिन तूने भी नहीं रोका गायत्री को क्यों जाने दिया उसे भारती वहनी के घर आप लोगों को मुझसे बह रहे ना लेकिन इनका क्या कसूर है पिता का हक छीन लिया उसने मुझसे बाबा आप मेरे पग फेरे की रस्म करवाने के लिए राजी हो गए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा हम गरीब को तुमने मौका दिया इसलिए उल्टा तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए बाबा गरीब वो होते हैं जिनकी सोच श्रीमंत ना हो जो आशावादी ना बरोबर बोली मेरी बेटी गायत्री बरोबर बोली शोर में से भी संगीत ढूंढ निकालने वाले को आशावादी कहते हैं हम आई आई जरा ये रिक्शा थोड़ी धीरे चलाइए आप क्या है ना अभी दो तीन बार मेरे मुंह में से मेरा दिल निकल के बाहर आ गया था फिर मैंने कैच पकड़ लिया और वापस अंदर डाल दिया तो अभी बच गया थोड़ा सा संभालना और और ये संगीत तो बढ़ाओ 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 घर कितने दूर है अभी आपका आप कह देना गायत्री से अब मैं भी नहीं चाहता मेहरबानी उसकी मैं अपने हाथों से खिलाना ही नहीं चाहता नहीं वाला उसको इतना बड़ा छल किया उसने हमारे साथ इतना ऐसा छल कोई करता है क्या किसी के साथ है महेंद्र तो अब इन दोनों के सामने तो देखकर मैं ये बोल भी नहीं सकती कि इतना बड़ा छल कोई करता है क्या किसी के साथ लेकिन ज्योतिरादित्य बेन मेरा तो ठीक है लेकिन ये बेचारे महेंद्र ने कितनी मेहनत करके क्या क्या बनाया था पता है अपनी बेटी के लिए अपने खुद के हाथों से रुको मैं बताती हूँ आपको खस तो ये देखिए बड़े सब्जी पुलाव खीर और क्या क्या नहीं बनाया अरे वाह गेहूं की आधी बनाई है अरे गेहूं की पूरी है हाँ लेकिन दो है ना तो आ, तो दो आधी मतलब एक पूरी हुई ना अमोल तू मुंह बंद कर जोत्सना भाभी अब गायत्री से कह देना कि अब मैंने भी अपना मुंह बंद कर लिया है अब मेरे मुंह से मेरी बेटी मारी दिकरी ये सब नहीं निकलने वाला क्या समझती क्या है वो अपने आप को वो नहीं आएगी तो पग फेरे की रसम नहीं होगी होगी अब तो पग फेरे की रसम होगी आप लिख लीजिए टेक इट फ्रॉम मी
अन्ना अभी हम रिक्शा से उतर गए हैं <laughs> तेरे ससुर ने ऐसे रिक्शा चलाई इतना उछाला कि अभी खड़े खड़े भी ऐसा लगता है कि स्पीड ब्रेकर आएगा और मेरा सर टकराएगा आई गो भारती की आई मेरी सासू माँ पेस कंट्रोल में मेन है हाँ, अच्छा आप पेस कंट्रोल कंपनी में काम करती हैं अरे नहीं रे नहीं काम नहीं करती मोहम्मद सर्विस वो क्या है ना हमारे चाली में किसी भी घर में चूहा छिपकली घुस जाते सब लोग बहुत डरते पर मैं ना किसी से नहीं डरती <laughs> इसलिए सब लोग मुझे ही बुलाते और मैं तो ये बेलन लिया और पटाख और गया दो दो, दो बेलन होंगे इनके पास एक बेलन रोटी बेलने के लिए और दूसरा फटक के लिए तू 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 चिंता मत कर आपके पास दो दो बेलन है ना और आप रोज धोते भी है ना बेलन हाँ हाँ धोती धोती एक बार तो ये बड़ा चूहा मैंने मार दिया गौ में मारना नहीं चाहती थी पर क्या है ना गलती से बेलन जरा जोर से लग गया और पूरे बेलन पे ऐसा खून 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 वो ये वाला बेलन नहीं था ना वो दूसरा बेलन था ना हाँ हाँ वो तो मैंने फेंक दिया अन्ना फेंक दिया फेंक दिया शाबाश बेटा खाने में ना रोटी शीरा और खिचड़ी बनाया है शीरा सब्जी कौन सी है सब्जी में लाई थी और बनाने वाली भी थी पर खराब निकली हाँ तो ब, 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 आ, वो आई रोज रात देर से जाती है ना सब्जी लेने दुकानदार दुकान बंद करता है तो बची कुची सब्जी सस्ते में दे देता है ना तो फायदा होता है <laughs> बगैर सब्जी के चलेगा ना गायत्री भारती भाभी ये सिर्फ मेरे पक फेरे की दावत नहीं है मेरे अन्ना का सम्मान और परंपरा संभालने का अवसर है ये और आपने अवसर संभाल लिया वही बहुत है आप जो बनाएंगी वो मेरे लिए प्रसाद होगा देखिए अन्ना मेरी सासू मां रो पड़ी भाई इसमें इतना इतना कह रहा है गाड़वा नहीं वो वो बिचारी की आंखों का समंदर अरे पापरे, समंदर मैं मैं वही बोलने जा रहा था ना बाबा आएगा समंदर खारा होता है क्योंकि होता है उसमें नमक वाह 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 अचार खारा होता है क्योंकि होता है उसमें नमक वाह तो अचार समंदर एक हुए अत्याचार बवंडर एक हुए वाह 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 गीतकार जाओ बापू वाह शाबाश समी जी आपकी तो चांदी है जब जी चाहे गीत सुनने को मिलता है आप सच में नसीब वाले हो समी जी आपके घर में गीतकार पैदा हुआ है वाह लेकिन अभी ये गीतकार प्रभा करके मुंह में कुछ खिला मिला दीजिए ताकि इसका मुंह बंद हो जाए खिला देंगे ना बोलिए हाँ हाँ अमोल मैंने तुझसे कहा था ना कि पग फेरे का भोजन होगा तो तू थाली लगा दे कहा था कि नहीं आ, तो लगा ही ना थाली मैंने तो मुझे दिख क्यों नहीं रही है इधर होगी तो दिखेगी ना हा? तो कहा लगाई है तूने थाली वो दिगंबर है ना जो बाजू की गली में वो दो मुर्गो के बीच में लड़ाई करवाता है वहां जाकर थाली क्यों लगाई तू ने दिगम्बर ही बोला मुर्गा फाइट मुर्गा फाइट मुर्गा फाइट विरार जीते गए विलियमसन लगाओ लगाओ जो लगा ना है लगाओ तो मैंने थाली लगा दी चतुर भगवान क्या करूं मैं इसका उर्मिला हाँ। आरती उतार इसकी आरती उतार इसका पकड़ा थोड़ी करना है मम्मी 
क्या समझती क्या है वो अपने आप को वो नहीं आएगी तो पग फेरे की रसम नहीं होगी होगी अब तो पग फेरे की रसम होगी आप लिख लीजिए टेक इट फ्रॉम मी एक मिनट एक मिनट दरवाजे पे ही रुकना और हम लोग आ रहे हैं अभी एक मिनट अब तेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए मेरा भी पग फेरा हुआ नहीं था आंटी मैंने भाग के जो शादी की थी ये मेरा नसीब है कि आज मेरा पग फेरा हो रहा है हाँ हाँ वे। तू भी हमारी दिखरी ही है आपके और अन्ना के बीच में जो कुछ भी लफड़ा है उसे मैं सुलटा के रहूंगा माँ कसम धीरे धीरे अन्ना भाई का ट्रांसमीटर इधर ही खड़ा है <laughs> आ, आओ 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 खाना खाते हैं आओ जय शुरू भाई आओ अरे मेरा नाम जयंत है क्या आप हाँ भाई हाई सेम अवे अभी शुरू हो या अंत हो सब एक ही होता है ऐसे ऐसे शुरू होगा तभी तो अंत होगा कोई समझता ही नहीं है हाँ 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 हा, समझदार भूगोल बराबर है अभी खाना शुरू करें हाँ आज मैं विभा को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos